төргийн үзэгчтэй. За эмээс сэтгэл үед өнөөдөр үзэгчтэй бохонд сонгогчдын боловсролын талаар сэдвийг хүргэх гэж байна. За манай институтт өнөөдөр сонгогчдын боловсролын төвийн гүйцэтгэх захирал Оюун төв хурал зэрэг энэ танд хорийн төргийн. За тэгэхээр сонгол өрнө төвчлөлт намууд мөрийн хөтөлбөр руу гаргаж байна. За бас өдөр төвшний хурлуудаа хийж байна. Нэр дэвшигчтэй удахгүй зарлах нь тэгэхээр сонгол төрн улс төрчд нэр дэвшигчд маань бэлдээд л байдаг. Сонгогчд ер нь хэр бэлдэж байгаа бол одоо өөрөөр хэлвэл сонгогчдын одоо боловсролын төвш ер нь үнэлгээгээр ямар үед юм бэ манад? Хаа ер нь олон улсын судалгаа зөвхөн дотоодын байгууллагуудын судалгаа гэдэг нь бид нар яг сонгогчдын боловсролын асуудал дээр ер нь их жаахан таруу тийм ээ дунд дуу авдаг. Тэгээ зөвхөн улсын намууд за сонгуул бэлдээд идэг үнэхээр бас сонгогчдоо бэлдэх асуудал одоо бас хамгийн эгзэгтэй асуудал бас тэгээд бас эгзэгтэй дээр нь бас эмзэг асуудал л одоо чавраад байна л да. Аа бид нар бас энэ удаа шин сонгуулийн хуулиар сонгуулд болох гэж байна. За тэгээд сонгуул гас системийг өөрчлөө тийм ээ. За бид нар зөвхөн улсын хуулийн гүшүүнийг сонгодог байсан бол одоо намын лист дээр санал өгнө. Мажоритарт хоригдоо нэр дэвш шинжилгээ санал өгнө. Дээр нь одоо нэмээд нийслэл хэрэгтэй төлөвлөгчтэй хуулийн төлөөлөгчдөд бас санал хаалгаад нөгөө бид нар өгдөг өмнө өгдөг гэсэн санал өгдөг уламжлалт хэлбэр маань маш их өөрчлөгдсөн. Тэгээд дээр нь нэмээд бид нар бас автомат систем авахгүй жаан тийм анх удаа. Тэгэхээр яг харахгүй сонгогчдод бол бүх зүйл шин байгаа. бүх зүйл шин байгаа. Тэгээд яг дэмцэг гэж хэлээд инээхэр сонгуул болтол одоо баг 58 57 хоног л үлдчихэ шүү дээ. Тэгээ ийм богино хугацаанд бид нар энэ бүх шин зүйлд сонгогчдоо сурж дадлагжуулж авна гэдэг өөрөө бас их хэцүү л асуудал болоо. Яг юунаас их хэвчтэй юм бол эхлээд яг хэвчтэй үү дээ сонгогч хүн нэг тийм эрэхтэй байдаг тийм ээ тэр эрхийн идэлхийн тулд эхлээд сонгох сонгох хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. ер нь хаанаас эхлэх вэ? би бол мэдээлэлс л ихлэн л гэж бодож байна. Хүмүүс сонгогчд маань мэдээлэлтэй байж байгаа сонгуулгаа хуулийн талаар мэддэг тийм ээ. За сонгуульд орсож байгаа усрын намуудын талаар мэддэг нэр дэвшигчтэй мэддэг. Хин нь ямар мөрийн хөтөлбөртэй юм тийм ээ. Хин яг юу ярьдэг? Хин улс орны төлөө бид нэг төлөөлж ажиллаж чадах юм. Хинд бид нар ихтгэл болох вэ гэдэг бол бүгдийг нь одоо мэдээлэл үнсэн дээр л олж авах шүү дээ нэг төр. А хоёр дахь бас бид нар төрөнд бас хэлсэн тийм ээ сонгогчдын а сонголын шинэ хувь маань өөрчлөгдсөн санал өгдөг процедур маань өөрчлөгчдөө тэгэхээр яаж саналаа өгөх юм бэ гэдэгт яг уу бас тэр чиглэлийн мэдээл сонгогч тэр хэрэгтэй тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нар мэдээлэлээс сонгогчд маань сонголтой эхлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Манад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм талаар түрүүмс байгуулгаас танах тийм энэ талаар ер нь ямар ажил хийж байна? Тэ яг уу сонголтын боловсрол төв бол ерэн ерэн 7 онд байгуулагдсан цагаас авахгүй л сонголтын боловсролын асуудлаар л ажиллаж ирсэн. Тэгээд бид нар чинь төрийн бус айгуулга тийм ээ цаг нар мөн хүчний үед бас хэ зарлагдмал байдаг. За гэхдээ бид нар бас гар хөмхөө зүгээр суудаггүй сонгол болгоноор л бид нар бас энэ сонголтын боловсролын асуудал тийм ээ хувь нэмэр оруулах юм сан гэж бас чадлах хэрэгээр л ажилладаг. А ер нь хоёул тогтоомжороо бол энэ сонголтын боловсролын асуудлыг хариуцдаг байгуулагч нь сонгол ерөнхийн хороо шүү дээ. Тэгээд яг уу сонголын ерөнхийн хоорондох бас зовлон хэлэхэд ах л та бид нар төс өмнө гүрэлцээгүү тийм ээ одоо юудын тэгэл маш мэдээж бас зовлон байдаг баг. Тэгэхээр а бид нар зүгээр энэ удаагийн сонгуулиар хийж байгаа ажил бол яг уу бид нар жишээ нь ингээд сонгогчдод зориулсан тийм ээ ингээд сонгогч танагийн гарын авлага хийж байгаа хэлбэр шуусан. Одоо энэ дэр чинь ер нь энэ сонгол гэдэг чинь ягаад юм хариуцлагатай байд юм бэ? Сонголтой хариуцлагатай энэ ухаалаг энэ зөв хин гэдэг чинь өөрөө юу хэлж байгаа тийм ээ? Ер нь засгийн эрх бар гар түмний эрх гэдэг чинь өөрөө хариуцлагатай сонголтой бол баталгаажсан mm-hmm. шүү дээ. Тэгэхээр сонголтой яаж хийх юм? Сонгуул ямар үндсэн зарчмууд байгаа юм? Санал өгөх халамууд ер нь юу юм? Сонгол санал өгнө гэдэг чинь зөвхөн нэг өдөр сонголын санлах байранд очиод саналын хуцыг тэмдэглэх хэрэг биш тийм ээ? Энд чинь өөрөө 4 жилийн тасралтгүй юм процесс байдаг юм шүү өдөр гэдэг бид нар бас энэ мэдээлэлээр бас сонгогчдоо хүргэж байгаа. За тэгээ бас бид нар ийм плакатуудаас янз бүрийн юм хийж лээ л да. Тэгэл энэ төр чинь одоо бид нар сонгол санал өгдөг. Бид нар автомат системээр санал өгнө тийм ээ. Энд чи одоо ямар зүйл байгаа юм тийм ээ. За санал өгт олон алмаа танил зүж байна. Ер нь сонгуулийн үндсэн зарчмууд гэж юу гэдэг нь сонгогчд яа заав санала нууцаар илэрхийлэх хэрэгтэй юм тийм ээ. Санала нууцаар илэрхийлэх нь тул яг уу одоо юу гэдэг нь чөлөөтэй сонголтыг санлаа нууцаар илэрхийлэхэд бол тэр санал авах байр санал тэмдэглэх бүхийг ч нүртлэх яг уу сонгогч аюулгүй байлгыг хангаж байгаа хэвээр гээд за хамгийн сүүл жишээ нь энийг бид нар хөвлөх үйлдвэрээс нь үгүй аадаг тийм ээ сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд сонгогч хүн сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бүртгүүлснээр л санлаа өгөх эрх нь 
хангалтна тийм ээ тэгэхээр нэрсэн ч саалтанда яаж бүртгүүлхийн яаж шалгахын бүртгэдэг бол хаашаа гомдлоо гарах хэдэрсэн тэг бүх хараа замуудыг багтаас юм бас балкат хийгээд бид нараас гадуур хүмүүс танилцуулах одоо тэгээд гэр хорлолдол юунд хутганд хутагта хутгийн байшин дээр за байшин дээр бол орцсон дээр ингээл наагал бит чи явж л тийм яг хөө нэрийн нэрсэн бүртгэл дээрээс сонгогч өөрийнхөө нэрийг олох тийм ээ тэгээ сонгуульд санала өгөх энэ төр бол ер нь сонгогч хүний одоо үүрэг шүүдэ тийм ээ тэгэхээр энэ талаар ер нь сонгогчд одоо хэр ухамсарлаж байна одоо чи л санала өгөх 7 алах юм гээл байна л да тийм ээ тэгэхээр сонгогчд нэр дэвшигчд нь 4 жил бэлдээд байдаг сонгогчд нь ерөөсө ганцхан өдр очвол санала өгчдөг байгаа байхгүй тэгэхээр энэ дээр бол манай нэр сонгогчд ч одо 4 жил өөригөө бэлтгэх хэрэгтэй байна шээ яг үнэ сонгогчд ч гэсэн 4 жил өөрсдөө бэлтгэх хэрэгтэй байна за 4 жил сонгол 4 жил бол одоо сонгогчд амарчдын биш ээ сонгуулгаа санал авах байрлаа учраас санал өглөө за маргааш нь ахгүй таад ямар хүн хүнийг би сонгочов тийм ээ за сонгосон хүн маань яг миний хүссэн тэр шийдвэр гарч чадж байна уу тийм ээ гэдэг 4 жил одоо араас нь л мөрдөж мөшгөж тийм ээ хийж байгаа ажлын ажиглаж харж байж дараа нь 4 жилийн дараа тэр хүний төлөө тэр намын төлөө өхөөгүй юу гэдэг шийдэх хэвээр ийт учраас яг хаа хариуцлага гэдэг юм. Тэгээ бид нөгөө сонгогчдын үүрэг гэдэг ярихаар юу манай сонгогчд юу ч хэлдэг вэхээр сонгуулч нь өөрөө чөлөөтэй ах хэвээр маа бид нар ийм үнцэн үлийн зарчимтай би ер нь сонгуулч ч санала өгөхгүй байсан ч болно яа тийм гэдэг үг байхгүй юу. Тэгэхээр сонгуул учир санала өгснөр яг хаа бид нар усрынхаа ирээдүй ямар байх юм би өөрөө ямар байх юм бэ гэдгээр шийдэж байгаа тийм хариуцлага гэдэг л ерөөсөө хумсарлах талтай жаахан марах л юм шиг онцгой үлээ хэлвэл. А босод улс орнуудын сонгуулийн хууль тэгээд сонгогчдын асуудал ингээд судлаад үзэхээр ерөөсөн сонгуульд очих санала өгнө гэдэг бүр хуулиар нь үүрэг болгоод оруулчихдаг. Үндсэн хууль дээр үүрэг болгоод оруулсан. Сонгуулийн хууль дээр үүрэг болгоод оруулчихсан. Тэгэхээр яг тэр сонгогцоо санала байранд очиж санала өгөх хэвээр өгөхгүй л яг торгуул үлээ. Чи Австралид бол торгуул төлнө тийм ээ. Чи Таиландад бол одоо ямар нэг тийм нийгмийн халамж титүүр даатгал өдр авах их алдчихдаг. Тэгэхээр хүн одоо төрөөс авж байгаа тусламж дэмжлэг тэр даатгалыг авахын тулд сонгуулч ч санала өгдөг. Аа. Аа. Тэгэхээр бас юу юм л да. Сонгогчдын үед автомат системээр одоо санала өгөх гэж байна шүү дээ тийм ээ. Аа. Тэгэхээр энэ дээр одоо ер нь яаж одоо мэдээллийг өгөх хэвээр юм болоо. Одоо энэ манад хэрэглэгч байгаа энэ систем бол Монголд бол авах уу да. Гэхдээ бол бусад улс орнууд бол хэрэглэжлээс юм байна л да. Яг хуу зөв автомат систем гэдэг бол яг аргагүй нэг сонгуулийн санал авах процесс, сонгуулийн үйл явцад энэ сонгуулийн процессыг автоматчлах асуудал бол байгаа маа. Тэгэд нэг нь л одоо дэлхийн хөвшлийн энэ чиг хамлага одоо тийм ээ техник технологиз руу явж байгаа үед бид нар ч гэсэн энэ системийг авсан мэдээж нааштай хийрэг. Гэтэ бид нар зөв Филиппин төвчөөс та энэ сонгуулийн системийг автоматчлуулж байгаа тэр туршлагыг бас газар дээр үнсэж ийс л да. Тэгээ би тэр хүнсээс юу гэж асуусан бэ гэхээр яг өөрөө санаа зовдгол асуудлыг асуусан л да. Та нар сонгогчдын боловсруулалтын асуудлыг яаж шийдсэн бэ. Өөрөөр хэлбэл одоо цаасан санлын уудас ашиглаад дандаа цаасар санал өгөөд сурцсан тэр хүмүүсийг тэр автоматаар санал авдаг тэр машинтэй яаж одоо хайрцэд сургасан тийм ээ тэр үнтэй чи ойлголцсон гэж тэр юм чи машин ч гэсэн сонгогч байгаа хөвд тэгээд тэд тэр хэлж гисэн бид нар 2 жил байсан гэхдээ энийг хангалтгүй байсан гэж хэлж байгаа бид нар сонгогчтойго боловсруулах юм а тэгэхээр би зөв гэж бодож байгаа одоо бид нар 2 сар байна тийм ээ одоо сонгогчт маань ямар машин байгаа юм ямар өнгө зүстэй хэлбэр хэмжээ тийм бид нар ч нөгөө барьж үзэж чимгэж үзэж яаж нөгөө юм их танихтад идэх шээ тэгээ филиппинуудыг ерөөсөө хамгийн амархан юу хэлсэн бэ гэхээр хүн болгол өглөө хүсээлгүй ор талах авдаг тийм ээ за тэд тэр үед яг нөгөө мөргөлийн сүм тийм ээ хийдүүд дээр нь очихт нь хүнсдэлгүүрүүд нь сүмийнх нь үүднд гудамжинд их том дэлгүүрүүдийн үүднд ингээд бүх машинуудаа ингээд байршуулсан тэгээ сонгогчд талхаа авах гал орохдоо саналын уудсаа тэмдэглээл нөгөө машин руу уншуулал тий за болж байна алдаа заалаа за одоо дараа ч маргааш шүлэн талхаа авах гал орохдоо ахаар бөглөө тийш та алдаа гаргасангүй тийм ээ яг ингэж сонгогчд бүр нөгөө бариулж үзүүлж тийм ээ сургасан байд юм бэлээ. Одоо ойлго бид нар ойлгож байгаагаар болохоор ямар ч гэсэн саналын удсан дээр ихний удсан дээр одоо их хурлын гишүүд намаа дуулаад артлын удсан дээр эрдэн төлөөлөгчтэй дуулаад явна л гэж бодоод байгаа чинь нийслэлийн нийслэлийн ихний үед юм ээ. А тэгээд тэр саналын удсаа дахиад авччаад машинтайгаа бол сонгогч өөрөө заавал харьцах юм байна тийм үү? Тийм тэгэлгүй ах уу. Тийм. Тэгээд одоо бид нар нөгөө сонгуул болох гэж байгаа нэгэд ярьж байгаа. Бид нар саналын удсан маань загвар ямар байх юм нэгдүгээр сонгогчд мэдэхгүй байна тийм ээ. За саналын удсан ямар тэмдэглэл их юм бүү мэд? А их хурлаа сонгуул үйлдэл юусан заалт байна вэ гэхээр 
сонгож хууль заасан тэмдэглэгээ энэ гээд орчих гэсэн. Хууль чинь бид нар нэр дэвш чинь нэрийн өмнөх дугаарыг дугуйлнаа гэд хуулинда гэж идэв гэсэн шүү дээ. Тэгээд сонгогчд бид нар зааж үтэй. Та нэр дэвш чинь нэрийн өмнөх дугаарыг дугуйлаарай гэж хэлж хэлж оруулахаар нэр дэвш чинь тэр дугаарх нь өмнөн дугуй зурч хараад ирдэг. Тэгээд тэр санал яг өвчнөг болдог. Тэгэж ч сонгогчдод одоо саналын хуудас маань өөрчлөгдлөө сонгогч яг гурван төрлийн санал өгөх гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэр тэр бүгдэд сурна гэхэд бид нар одоо саналын хуудас гарцсан бол бид нар бариа явна сонгогч дээр одоо яг хийх ажил юм чи сонгогчд саналын хуудас нь ийм байх нь та саналаа ингэж тэмдэглэх нь тийм ээ. За та нэг мандатаа тойргуул нэг санал а нам дээр бол та зөвхөн л нэгийг тэмдэглэх нь тийм ээ. Нэг л намын өмнөх дугаарыг. За нийслэл иргэдээ хурал дээр яг уу та тэтэн мандатын тэмдэглэн ч гэдэг юм уу энгүй л яг уу бүхэн тодорхой болчихвол бас хугацаа богинчихгүй бид нар ажиллана л да гэтээ одоогоор бас олон зүйл тодорхой болоогүй лээ за тэгэхээр эргээд хойлоо сонгох сонгогчийнхаа үүргэлэл орол доо бас сая ярьж байсан тий тэгэл одоо манайхан чинь сонгуул гэхээр нэг халширдаг болчихж л дээ ерөөсөө сонгуулийн сурталчлагаас залхаж байна сонгуулиас залхаж байна сонгуулийн дараа эргээд ингээд бодлоон гардаг энэс залхаж байна баг сонгуулийн үеэр гадагшаа явчих энэ төр гэж ярьдаг хүмүүс бол их байна тий тэгэхээр манайхаар сонгогчийн идэх бол 7 үтэй гэж гардаг үлөө энэ нэр хэр үзүүлэлт вэ Яг тэ ер нь сүүлийн одоо 2000 оноос хойш сонгуул дээр яа харахгүй сонгогчтой идэх оролцоо бол буур радаг Тэр төр буур радаг нэг олон хүчин зүйлд холбоотой л доо. Яг тэрний нэг томоохон хүчин зүйл нь сонгуулийн үрдүнтэй өөрсдөө сонгогчд идэхгүй байна. Тийм ээ. Тэгэхээр л яг уу дагаа сонгогчд идэх оролцоо бол буурдаг. Тэгэд өнгөрсөн 2008 оны сонгуулиар чинь бид нэг 74 үе оролцоод байсан усын дундаж. Тэгэхээр одоо бол судалгаа хийгээд үзэхээр ерөнхийдөө сонгогчд идэх оролцоо 70 үтэй байх юм шиг тийм одоо судалгааны дүнгэд харагдаад байгаа байхгүй өөрөөр бол сонгогч идэх хоролцоо дахиад ааж мал буурж байна гэсэн үг. Тэр сонгогч идэх хоролцоо буураад байна гэдэг чинь нөгөө тэрний сонгуулийн үрдүнд бий болдог төр засаг маань яг уу тийм л цөөх хүний санлаал бий болж бүтэн гэсэн үг ч. Тэр цөөх хүний санлаал бий болж байгаа парламент мэн яг уу цөөх л хүний хэрэгшээ хамгаална шүү. Тийм учраас л бид нар бүтээр явуу нь сонгуулийн санал авах байрлаа очиж санлаа өгөх хэрэгтэй байгаа. Тэр санлыг бид нар өөрхөнд л хийж байгаа гэдэг л аюулсан хүм сонлох хэрэгтэй юм шүү. Ер нь янз бүрийн жишээнүүд үү дээ. Сонгогчийн ганцхан сонгогчийн саналаар одоо хоёр номын аль нэг нь ялт байгуулсан чи тийм ээ. Тэгэхээр одоо ер нь нэг сонгогчийн санал гэдэг бол тухайн улс орны дараачийн дөрөмжлийн тийм ээ цаашдаа үз энэ дэр маш их одоо зүг чигээ гаргаж өгдөг юм а гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй юм байна л да. Яг үнэн л дээ. Тэгээ сонгогч та яа санлаа өгөө бэ гэд бид нар сонгуулийн дараа судалгаа авч асуугаар сонгогч юу гэж хэлдэг вэ? Миний санлаар дутав гэж тийг хэлдэг. Тэр яг л тэр санлаар л дутаад байгаа хэрэггүй. Бид нар өөрөөр төрцгэ 